ബഹുമാനപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയ ഗുരുനാഥൻ പ്രവീൺ സാർ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം കിങ് മേക്കർമാരായ ഓഡിയൻസ് ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ വന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമാണ് എൽ ഐ സിയിൽ വന്നിട്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കണ്ടിന്യൂസ് എം ഡി ആർ ടിയും ഇപ്പോൾ ഗാലക്സി ക്ലബ്ബും വെറും പതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോളിസികളും ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അന്ന് മുതൽ തന്നെ എന്നുണ്ട് അന്ന് മുതൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഞാനുണ്ട് ട്രെയിനിങ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രവീൺ സാറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ഏത് ട്രെയിനിങ് പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് ആ ട്രെയിനിങ് ആണ് എന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് എൻ്റെ ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ വരുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങളവിടെ മൂന്ന് തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പ്രേം നസീറിൻ്റെ സിനിമ വരും അത് കാണാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രേം നസീർ ഓഫീസിലേക്ക് ബ്രീഫ് കേസും പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രേം നസീർ നേരെ കേബിനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിലൊരു ലേഡി വന്നിട്ട് പ്രേം നസീറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ കുറച്ച് ഇതയക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ അന്ന് കണ്ട സ്വപ്നം ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ജോലിയിൽ എത്തണം എന്നാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് അത് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്കൊരിക്കലും ആ ജോലിക്ക് യോഗ്യനല്ല ആ ജോലി കിട്ടില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഓൺ ബിൽഡിങ് മലപ്പുറത്ത് അഞ്ച് നില ഓൺ ബിൽഡിങ്ങും അതിനടുത്ത് വേറെ മൂന്ന് നില ബിൽഡിങ്ങിലും ആറ് സ്റ്റാഫിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ബ്രീഫ് കേസും കൊണ്ട് ഓഫീസിലേക്ക് കയറുമ്പോഴേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ക്യാബിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ സാർ ഇന്ന് ഗ്രീൻ ചാൽ ചെയ്യണോ ഇന്ന് പോകണോ എന്ന് ചോദിക്കുക ഒരു തരുണീ മണി എൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് കയറി വന്ന് എല്ലാം ഭംഗിയുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസിൽ വെറുതെ സുറക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ വരാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ നമ്മളെ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും നടക്കും പിന്നെ ഞാൻ എൽ ഐ സിയിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷം മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഭീമ ഡയമണ്ട് പോളിസി കോഴിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്ത് ഞാനാണ് ഭീമ അക്കൗണ്ട് പോളിസി കൂടുതൽ ചെയ്ത് ഞാനാണ് എന്നാൽ ഭീമ ഗോൾഡ് ഭീമ അക്കൗണ്ട് ഭീമ ഡയമണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂലിപ്പ് പോളിസി ചെയ്ത് എനിക്ക് യാതൊരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കുതിര നേരെ മുന്നിലേക്ക് നോക്കുന്ന മാതിരി സേഡൊന്നും കാണുന്നില്ല മുന്നിൽ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ മുന്നിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എനിക്ക് പിന്നിൽ നോക്കുന്നില്ല എന്താ നാളെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എൽ ഐ നമ്മൾ ഏറ്റവും നോട്ട് നിരോധനം വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ബ്രാഞ്ച് നിലനിർത്തി തന്നെ ഞാനാണ് രണ്ട് കോടിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രീമിയം കൊടുത്തു നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് എല്ലാവരും ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ എൽ ഐ സി വരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ രണ്ട് വാറിൽ പങ്കെടുത്താണ് പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ എയർഫോഴ്സിൽ ഓണറി ഫ്ലൈങ് ഓഫീസറായിരുന്നു ഫാദർ വീട്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഫാദർ ഒരു സൈഡ് പാരലൈസ് പാരലൈസ് ചെയ്തു പോയി റിട്ടയർ ചെയ്തു വന്ന സമയത്ത് അന്ന് ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീടിന് കടം വാങ്ങേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഡോക്ടറോട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയും നീ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊടുന്ന് എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂല എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ ഡോക്ടറാക്കണമെന്ന് എൻ്റെ മൂത്ത മോളി എം ബി ബി എസ് നാലാം വർഷമാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോളിയും മൂന്ന് മക്കളെയും ഡോക്ടറാക്കുന്നതിൻ്റെ ആഗ്രഹം അവർക്ക് വേണ്ടി അവിടെ മലപ്പുറം ടൗണിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ എൽ ഐ സിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡോക്ടറാക്കണം അവിടെ ലേഡി ഡോക്ടർ ആരും ഇല്ല അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഒരു മലപ്പുറം ടൗണിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൽ ഐ സിൻ്റെ ഡി എം ആർ കഴിക്കാൻ പെരുന്തമണ്ണ പോകണം ഇനി മലപ്പുറത്ത് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ കൂടി നിന്ന് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഉയരത്തിൽ എത്താൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഈ പ്രവീൺ സാർ ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രവീൺ സാർ എ ടു സെറ്റ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നോട് പറയുക മീറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിൻ്റെ അത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് നോളജ് ആർക്കും ഇല്ല ആർക്കും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആരും ട്രെയിനിങ്ങിന് വരുന്നില്ല എല്ലാവരും അറു പിശുക്കന്മാരാണ് ആദ്യം ട്രെയിനിങ്ങിന് വന്ന ആൾക്കാർ
ഫീസായിരിക്കുന്ന അപ്പം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആറ് ഗ്ലാസിനും കൂടി പതിനാറ് തൊള്ളായിരത്തി ചീളി കേസ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒറ്റ കഷ്ണിനെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ എന്താ പറയാൻ കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി ആസ്തിയുള്ള എൽ ഐ സി സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഏജൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നോട്ടീസ് പത്ത് രൂപേൻ്റെ നോട്ടീസ് കൊടുത്താൽ പാർട്ടിക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല സാറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ബ്രോച്ചർ കിടാക്കിടലും ബ്രോച്ചർ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോളിസി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം സാറ് തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സംശയങ്ങളും ഏത് സമയത്തും ചോദിക്കാം അതിന് ഗുരുനാഥനായിട്ട് സാറ് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ആളിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം ഡി ആർ ടീം നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയായിട്ട് വെക്കാൻ ഒരു ടി ഒ ടി അതിന് മുകളിൽ ചെറിയായിട്ട് വെക്കാൻ ഒരു ടി ഒ ടി ഉണ്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എൻ്റെ ആഗ്രഹം ടി ഒ ടി ആണ് എന്താ കാരണം വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എം ഡി ആർ ടി കഴിഞ്ഞു ഗാലക്സി ആയി ഇനിയിപ്പോൾ ടി ഒ ടിൻ്റെ ലെവലാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കോയമ്പത്തൂർ ശ്രീനിവാസ എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ടി ഒ ടി ആയി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര കഴിവുള്ള അത്ര ഏതില്ലാതെ നമ്മൾക്കും കൂടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരായ നമുക്കൊന്നും ആകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ ആളുകളിൽ പൈസ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പത്ത് ശതമാനം ആളുകളെ കയ്യിൽ ആളുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തുള്ള ഏജന്റ്മാർ കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റാറിലും പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു എൽ ഐ സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളില്ല ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഏജന്റിലെ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ആളില്ല അത്ര നല്ല ഓഫ് ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചാൻസ് ഇപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചാൻസ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക പ്രവീൺ സാറിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരുന്നു നേരെ ഞാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ക്യാൻവാസിങ്ങിൻ്റെ ഈ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ആളെ അത് ആളെ നോക്കില്ല രാവിലെ ഒന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് എണ്ണാനൊന്നും പറ്റില്ല കുറേ ആൾ ചേരും കുറേ ആൾ ഒഴിവാകും കുറേ ആൾ കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ഈ എല്ലാവരും എൽ ഐ സി എന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ എൽ ഐ സി എന്ന് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അധിക സ്ഥലത്തും സീറ്റ് കിട്ടില്ല എനിക്ക് എൽ ഐ സി ഓൾറെഡി ഉണ്ട് മാക്സിമം പോളിസികളുണ്ട് പിന്നെ അവർ നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് ഡോർ ലോക്കായി അപ്പം ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്താ വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ സാറേ ഫാമിലി വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പവർഫുൾ ഫോർമുലയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ മാരേജ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സാറിനും സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്കും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിലുള്ളത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറും സാറിൻ്റെ മക്കളും ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ സംബന്ധമായിട്ട് അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ സാറിനും ഫാമിലിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ കവറേജ് ഞങ്ങൾ തരാം സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് എന്താണ് ഈ മലപ്പുറം കെ പി എം ഇ എം ബി എച്ച് കോഴിക്കോട് എല്ലാ ആസ്പത്രിയിലും ടൈയപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാറിൻ്റെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്താണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു എമൗണ്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അറുപത് വെച്ച് സാറിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം പെൻഷൻ കിട്ടുന്നതുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് അവർ പറയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ എന്താണ് അച്ഛന് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതും നോക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീമാശ്രീ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കസ്റ്റമർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഉമങ്ങും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റാറത്തിൻ്റെ പോളിസി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ബോണ്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ടും ആ അയാൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായില്ല ഈ ഫാമിലി വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആൾ അപ്പോൾ അവർ അമ്മോശാക്ക് വന്നപ്പോൾ അവർ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു ഏജൻറ്റ് വന്നിരുന്നു അയാളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് എൽ ഐ സി തന്നെ അപ്പോൾ അവർ എന്നെ വിളിച്ചു അത് എൽ ഐ സി അല്ല എൽ ഐ സിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതൊന്നും ഫുള്ള് കവർ ചെയ്യില്ല സാറിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ സംബന്ധമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഹോസ്പിറ്റലും കൂടി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓ അങ്ങനെയാണോ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ
ആ എൽ ഐ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നാലഞ്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ എൽ ഐ സിൻ്റെ ഏജന്റുമാരുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെ വാഴക്ക് കുഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എൽ ഐ സിൻ്റെ ഏജൻ്റാണ് അവിടെ അവിടെ അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഏജന്റുമാരല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഹെൽത്തും എല്ലാം കൂടി പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി ഫിൽഫി ഫിൽഫിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ കസ്റ്റമറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ കസ്റ്റമർക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ പോളിസി എടുത്തിട്ട് അയാൾ പിന്നെ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം അടച്ച് അടച്ചില്ല ആ ക ക്യാഷ് മുഴുവൻ പോയി അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർ നമ്മൾ ശത്രുവായി അല്ല പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവരെ മകന് നല്ലൊരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായി കൊടുത്തു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടായി കൊടുത്ത സോദം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ വീട്ടിലെ അഹമ്മദാക്ക ഒരു കോടിൻ്റെ പോളിസി തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പോളിസി അടക്കാത്ത കഞ്ഞി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു കോടിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയാണ് കോൺടാക്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഒന്നര കോടിയൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒന്നര കോടിൻ്റെ ജീവനാന്ന് കൊടുത്തിട്ടാണ് അന്ന് ആ നോട്ട് നിരോധന സമയത്ത് എം ഡി ആർട്ട് ചെയ്ത് അവസാന സമയത്ത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഈഗോ ആളുകൾ ഈഗോലെ പിടിക്കണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണെങ്കിൽ അവർ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു പോകും ആ ലെവലിൽ സംസാരം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോഴാണ് പുറത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ബിസിനസ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ വലിയ വലിയ കോളേജുകൾ ഒന്നിച്ചിട്ട് പോയി ക്യാൻവാസ് ചെയ്യലാണ് ഒരേ ഒന്നിച്ച് പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എൽ ഐ സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വീഴും ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒന്നിങ്ങും ഒന്നിച്ച് പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടും ഞാൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങുക എനിക്കത് ഇഷ്ടം ആ വീട്ടിൽ നിന്നേക്കാൻ ചായ ആ വീട്ടിൽ നിന്നേക്കാൻ ചോറ് അല്ലെ അവരെ ചെലവിലെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇപ്പം മെഡിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെഡിക്കൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ കാറിലാ പോവുക ഞാൻ പാവ എൽ ഐ സി അതിൻ്റെയല്ലേ ഞാൻ സാധു അല്ലേ അപ്പോൾ അവരെ കാറിൽ പോയി ചെയ്തിട്ടാണ് മെഡിക്കൽ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഫീസിലുള്ള ആറ് സ്റ്റാഫും എൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് കൂടിയതാണ് ഇപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാടക പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടും ആ പത്ത് ശതമാനം എൻ്റെ സ്റ്റാഫിന് ഓരോ കൊല്ലം കൂട്ടി കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ കൂടെ റൊട്ടി കഷ്ണം എടുത്താൽ പിന്നാലെ വന്നോളൂ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ 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 ഇപ്പോൾ